Vorbim bolorii, e bari galus studiu bim care sunt jertcu. Vorbesc tehnica când datar ne ridice tot, mențin șarna cum mențin mer revit să reagri online da sunt ați nere, e șarna cum mențin mer pateri teman, ai sol mențin cum na sireng pateri șertere, nereans newtere, înșpes care avarel șertere, cum na sireng carta cine e vner, cine tarbere a cnere, e înșpes popochel, e care avarel nereans. Trebuie am arbat sumec de revit să reagri, arbat sumec architecture template tarbere că. Vreți să mănc WA shortcut vor pisi stăcțeng pater, iev, caloric hens, araci pater vor ca handi bizez mod, caloric vertsnel, make cator, activați nel detail level is fine vor pisi tu caloric testnel shortere, caloric anel SD vor pisi a indarț ne ca vliguna in, iev, vreți să mănc pater, edit type, iev, hens araci tocum tu că te structure. Baiți, e te hisumec, hoorte trevum, e furduc stehsum exer, patere, zer șerterov, mișta anume duplicate, vor pisi ce ceas ne îngreviti patere, drea marmen ca anume duplicate, talis în knor anum test, e fima arten ca arugen popohel, e stehsel nor șerter, caravarel, e usum nasire, drea marmen numen structure it's edit, aha e steh, E trvați patu hanum după mi am cămiți că des ne exer șertere, dâneați anul nereov, parametrerov, vor în chimen chimai el cu sunt nasireng. Care vechi mici mețați nel patu hană. E vaha. Ară cine e te hișume că da sunt ați neriți megum, meng o sumă în nerea masim, vor și patere unen core boundary, ai sunt când nereați miciucă, e unen artachin, e nerkin șerter. Hima meng avea lima rea masă în cu sunt nasireng ca parametrele. E te hișume că core boundary Vori nersum cât ne vor newtă, ca am șertă, da zer miciucne, da zer construcții v newtne, care ori newtne, vor ca ori linel mecanihat, ai simt că duc ca ori cu unenal ieri cu cam ierec, bai zic duc am paiman pe că unenac gone mecat newt, core boundary nersum. Ai simt că e te duc ima întreg structure, vor cât ne vor mai core boundary nersum, e porțe ain te rapohel verev cam nerchev, duc de snack vor up, e down, anjat vațen. Revide da, zez tool citalis, vor vede ampaiman core boundary un pet kelini gone mec newt cam gone mec shirt. Ai scan ne arajem core boundary masin, verevum core boundaries verev, duc te snack artakin cam exterior core mi shirtere, vor naev grivace aistech. Hete va bane kevum, duc te snack arten nerkin shirtere, interior side. Duc ca rog exat hangis, nerans de rapohel. Arta kinit nerkin, e te rapohel an cam core boundary. E te duc verț nume ca 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 shirt, duc te snack vor aistar mi an cam it activați an delete, apă e down. Delete parze duc cu rachi gingiume shirt, apă e down, duc te rapohume ca in verev, cam nerkev. Orinac member layer, menchima ca rog in te rapohel verev, ap, hasnel de pi arta kin, ca rog in chasnel torel. Core boundary nersum, e ca rog echi chasnel, noriți, tornelov, nera nerkin, șerteri het. Ai scana, te inspesec duc nera ste rapohum, ai sing că într-un mec shirt, up e down of nera ste rapohum, delete of gingiumec, e vi mai e kex obreng te inspes terțel shirtere, araci hramane, da hens insert ne, vor duc terțelu ex shirtere. Duc anume ek insert, e vi duc mian camis că te snec vor sterțvet no shirt, structure mec, By category, 00 has to jump, is grabs in yev structure material in meng ter kan radar nang. Ais pes duk stech tu meg nor shertter, yev hede vabar duk hetu kalor ek nerans norit skaravarel verev kam nerkev, te radrel cish dirkum, yev hetu pet keter ven newtere konkret yiv shertteri hamar. Newterin meng der aveli khore kan radar nang, ais da sentatsin meng shat arak kan sneng te inch pes Antrel newtere, bait newteri het, avli mara masa, meng kashkat en kajur da sunt asnerin. Hima, meng sa vorit sing te inch pes te hcel, e vkara varel no shirter, bait zekek ima arvili mara masa, nca nu tana ang nereans funkcianeri het. Arachi a hus acum functionum duc caloric testne tarvial concret shirti funkcian. Iete duc batsek tsanga duc testne ek vorain bachkatsat ze structure, substrate, thermal cam air layer, finish ner, e v membrane layer. E araci funcția, da, structure ne. Structure-i funcția în care anume în ranum, vor duc ai funcția în tare sec ai șerterin, vor nu înțeleg în aha gățum din ai duen caroh. E în tare în duc un ec betone pat, da, zer caroh construcția ne zer în aha gățum, e hetevabar, ai șertin, ai newtin, duc tare sec structure funcția. 
եւ հիմնականում ստրակչուր ֆունկցիան պետք է գտնվի քոր բանդրիում դա արտադիր չէ բայց հիմնականում այն գտնվում է քոր բանդրի ներսում այսինքն ինչպես դու կարող եք տեսնել այս պատի օրինակում մետալ ստատ լեյերը որը ստրակչուր է գտնվում է քոր բանդրի ներսում եւ եկեք նորից բացենք ցանկ եւ հաջորդը դու կտեսնեք սաբստրեյթ սաբստրեյթ ֆունկցիան օրինակ նշանակվում է երկրորդական կրող էլեմենտների համար կամ այն էլեմենտների համար, որոնք ուրիշ նյութերի համար լինելու են կարող էլեմենտների։ Օրինակ իբսակարտոնը, որը համարյա թե օկտագորցվում է բոլոր նախագծերում, այն կրում է սաբստրեյթի ֆունկցիա։ Հաջորդը դա թերմալ եւ էյր լեյերն է, որը հիմնականում օկտագորցվում է, երբ որ դուք թողնում եք օթի շերտեր կամ օկտագորցվում եք ջերմամեկուսի շերտեր։ Այդ դեպքում դուք օկտագորցվում եք թերմալ էյր լեյեր ֆունկցիան։ հաջորդ երկուսը դա ֆինիշ 1 եւ ֆինիշ 2-ն է, որը հետևաբար օգտագործվում է արտակին եւ ներքին շերտերի, ամենա վերջին շերտերը ցույց տալու համար, դրանք կարող են լինել ներկեր կամ ինչ որ ծեփամասիկներ, եւ դուք նշանակում եք դրանց ֆինիշ 1 կամ ֆինիշ 2, եւ վերջինը դա մեմբրան լեյերն է, որը նույնպես օգտագործվում է համարյա թե բոլոր նախագծերում, բոլոր իրականացվող շենքերում եւ այլն, եւ ռևիտում մեմբրան լեյերը դա միակ նյութն է, որը կարող է ունենալ 0 հաստություն։ Այսինքն երբ որ դուք ենթադրեք ունեք ստրակչըր եւ ունեք ինչ որ նյութ, բայց չեք տալիս նրան հաստություն, եթե դուք անեք օքեյ, Ռևիտ ձեզ կասի որ դուք ունեք ինչ որ խնդրի կոնկրետ ֆունկցիայի հետ որը չունի հաստություն դրա համար դրա համար անպայման պետք է ստրակչըրը եւ մնացած բոլոր ֆունկցիաները ունենան հաստություն ենթադրենք 100 եւ եթե դուք անեք օքեյ դուք կտեսնեք որ ընդհանրապես մնաց մեկ էրոր այսինքն այն էրորը այն սխալը որը վերաբերվում էր հենց մեմբրան լեյերի 0 հաստության հետ նա այլևս գոյություն չունի որովհետեւ բոլոր շերտերը ունեն հաստություններ բացի մեմբրանի շերտերից Եվ այստեղ ձեզ կտա անդամեն է մեկ սխալ, մեկ սխալ մունք, որը կարող է ձեզ մոտ հանդիպել, եւ որ դուք սկսում եք աշխատել շատ շերտերի հետ, այս պատուհանը ասում է, որ դուք ունեք սխալ մունք function priorities-ի հետ։ Այսինքն հիմա եկեք անդառնանք այս թվերին, որոնք գտնվում են ֆունկցիաների կողքը եւ ինչ են նրանք նշանակում։ Այս թվերը նշանակում են առաջնահերթություն։ Այսինքն առաջինը թիվ 1-ը դա ամենը առաջնային նյութն է եւ պետք է ձեր նյութերը միշտ դասավորված լինեն ըստ հերթականության այսինքն տեսեք ինչն է մեր մոտ խնդիրը որ մեր մոտ սկսվում է ստրակչերից 1 3 գնում է մեմբրան լեյերը որը ճունի առաջնահերթություն եւ գալիս է սաբստրեյթը 2 եւ նորից քոր բաունդրին դառնում է 1 եւ երբ որ դուք անում եք օքեյ Նա ասում է որ դուք երկրորդ տեղում թերմալ էյրում ունեք սխալ, որովհետև եթե կարդանք layer function priorities cannot ascend from the core boundary to the finish phase։ Այսինքն նա ասում է որ core boundaries պետք է ըստ հերթականությամբ բարձանան շերտերը։ Եվ երբ որ մենք արանքում ունենք 1, 2, 3 եւ 1, այդ դեպքում Revit-ը թույլ չի տալիս ձեզ շարունակել։ Հետևաբար մենք փոփոխել ենք այս առաջի շերտը հենց ամենա սկզբում եթե դուք փոխեք առաջի շերտը ստրակչուր մեկի փոխարենք ընդհանրենք դնենք ֆինիշ 1 4 այսինքն ֆինիշ 1 դա առաջի շերտն է ֆինիշ 2-ը դա երկրորդ շերտն է մենք դնում ենք 1 մենք դնում ենք 4 3 2 1 այսինքն հերթականությունը իջնելու ճիշտ է եւ եթե դուք անեք օքեյ այս դեպքում արդեն ամեն ինչ կաշխատի նորից գնում ենք ստրակչուր էդիտ դա մենք խոսեցինք արտակին շերտերի մասին եւ նույնը վերաբերվում է ներքին շերտերի մասին դուք կարող եք տեսնել որ այստեղ նույնպես ֆինիշ 2-ը դա 5-րդն է մեմբրան լեյերը ճունի առաջնահերթություն եւ գալիս է ստրակչուր 1 եւ ստրակչուր 1 այստեղ մենք այս ստրակչուր 1-ը կարող ենք փոխել դնենք սաբստրայթ 2 նորից որից առաջնահերթությունները չի փոխվի կլինի քոր բաունդրից հաշված 1 2 5 որը նորից ճիշտ է դու կարում եք անել օքեյ եւ կտեսնեք որ այն աշխատում է ինչու համար է անհրաժեշտ նաեւ այս առաջնահերթությունները եւ որ մենք սկսենք արդեն աշխատել կտրվածքների վրա եւ որ մենք սկսենք աշխատել մաքուր դետալավորված կտրվածքների վրա այսինքն կլինեն տարբերակներ եւ որ ձեր բետոնը պետք է միանա հատակների կամ առաստաղների բետոններին բայց կան նյութեր մենք ադրենք 
Thermal air կամ մնացած ներքին շերտերը, որոնք պետք է կանգառնեն ինչ որ մի տեղ կամ չպետք է միանան առաստաղի կամ հատակի բետոնի շերտերին, այդ դեպքում մենք օգտագործում ենք այս finish make finish երկուսը, որպեսի ցույց տանք թե որ շերտը ունի առաջնահերթություն որի հետ միանալու համար։ Այդ ամբողջի մասին մենք դեռ կհասնենք ավելի մարամասն ուսումնասիրենք եւ որ սկսենք արդեն աշխատել կոնկրետ ինչ որ կտրվածքների վրա, բայց հիմա եթե դուք ստեղծում եք ինչ որ պատի շերտեր կամ ստեղծում եք ինչ որ հատուկ պատեր ձեզ համար, ձեզ ձեր օգտագործման համար, ապա հիշեք անպայման այս հերթականությունը, որ պետք է անպայման լինի 1-ից վերև, հերթականությունը չպետք է խախտվի նույնը արտակին եւ ներքին շերտերի համար հիմա մեր պատը լյովին նորմալ աշխատում է մենք վերջացրեցինք ուսումնասիրել է ֆունկցիաները բայց մենք դեռ նրանց կարա դառնանք ինչպես նշեցի կտրվածքների ժամանակ երկրորդը դրանք նյութերն են նյութերը կան երկու տարբերակ ընտրելու համար օրինակ եթե դուք հիշում եք ձեր կոնկրետ ստեղծված նյութի անունը այսինքն դուք ստեղծել եք ինչ որ նյութ եւ հիմա ուղղակի ուզում եք այն օգտագործել կոնկրետ շերտի համար դուք կարող եք ուղակի գրել այդ նյութի անունը։ Ենթադրենք member layer-ի փոխարեն, որի նյութը հիմա դրված է air infiltration barrier, մենք ուզում ենք դնենք սովորական air, դուք կարող եք ընտրել այսպես եւ գրել նյութի անունը air։ Այն միանգամից կդրվի կոնկրետ շերտի վրա։ Եթե դուք գրեք սխալանում, ենթադրենք առանց RE Ռևիտը ձեզ կասի, որ նման նյութ գոյություն չունի, դուք չունեք նման նյութ ձեր գրադարանում։ Անում ենք Castle, ավելացնում ենք Air, եւ ձեր նյութը արդեն պատրաստ է։ Մյուս տարբերակը այն է, որ դուք մտնեք հենց նյութերի գրադարան, ստեղծեք կոնկրետ նյութեր, որոնք դուք ուզում եք, կամ այնտեղ փնտրել եւ նշանակել այն նյութերը, որը ունի արդեն Revit-ը։ Ինչպես է դա արվում, հիմա դա անտեսանելի է, բայց եթե դուք ուղղակի քլիք անեք այս կողմում, աջ կողմում, դուք տեսնեք, որ մի անգամից ակտիվանում է այստեղ 3 կետանի կոճակը եւ դուք մտնում եք արդեն նյութերի գրադարանի մեջ։ Նյութերի գրադարանը բազմազան են, այսինքն դուք կարող եք գտնել ամենաստանդարտ նախնական նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են ձեր նախագծի համար։ Աճ պատուհանում դուք կտեսնեք կոնկրետ պարամետրերը նյութերի համար, այսինքն դրա դա կլինի ձեր հաճերը կամ շտրիխովկաները, գույները, տեսակները եւ այլն։ Մենք նյութերի մասին ինչպես ասել է դեր կհասցնենք արադառնանք։ Հիմա մենք ուղակի հասկանանք թե ինչպես են նշանակվում, ստեղծվում նոր նյութեր։ Ինչպես հիշում եք, մենք ընտրեցինք membrane layer-ի նյութը, այսինքն եթե դուք կոնկրետ նշեք ինչ որ մի նյութ, ենթադրենք system zones եւ անեք okay, այդ նյութը կնշանակվի կոնկրետ այդ շերտի համար։ Բայց հիմա նորից վերադառնում ենք նյութերի գրադարան Եվ դուք ներքևում կտեսնեք 3 կոճակներ, առաջինը դա ստեղծելու եւ բացելու կոնկրետ ինչ որ ֆոլդերներ նյութերի գրադարանների, եթե դուք ունեք ձերը, դուք ուղակի բացում եք, եթե չէ, դուք ստեղծում եք, բայց հիմա մենք չենք մարամասնում այս ֆունկցիան, նա այդքան էլ չի օգտագործվում առօրյա գործունեության մեջ, բայց եթե կլինեն անհրաժեշտություն, դիմեք, մենք ավելի մարամասն գբացատրենք թե ինչպես են աշխատում այս ֆոլդերները։ Եվ ամենակարևոր է դա հենց այս կլորակն է, որտեղ դուք create new material ստեղծում եք նոր նյութ եւ երկրորդը դուք duplicate եք անում արդեն առկա ինչ որ մի նյութ։ Առաջինը create new material։ Մի անգամից կտեսնեք, որ ստեղծվում է default new material, դուք կարող եք անել աճ կլիկ եւ կտեսնեք մի քանի ֆունկցիա, առաջինը միշտ հիշեք, որ պետք է փոխել անունը, որպեսի չխառնել մնացած բոլոր նյութերի հետ։ անում ենք rename, անում ենք test make։ Ահա այսպես։ Test make։ Մյուս ֆունկցիան դա duplicate-ն է, այսինքն դու կարող եք ուղակի նրան պատճնել test make-ը եւ ընդհանրենք տալ test 2։ Հաջորդը դա նորից rename-ն է, delete եւ add tune, որը հիմնականում օգտագործվում է ֆիլտրելու համար նյութերը, այսինքն եթե դու կունեք ինչ որ concrete folder, որտեղ հավաքում եք concrete նյութեր, այս add to-ի միջոցով դու կարող եք այդպես նրանց դասավորել կամ դասակարգել։ Այսպես ստեղծվում են նոր նյութերը, բայց ինչպես ես ցույց տվեցի, որ դուք աճ կլիկի միջոցով կարող եք անել duplicate ցանկացած նյութ, այնպես էլ այս կլորակից դու կարող եք մտնել անեք duplicate selected material, այսինքն duplicate կլինի այն կոնկրետ նյութը, որը նշված է մեր դեպքում test make-ը, եւ նույնը դու ուղղակի փոխում եք անունը test 3 
եւ դուք ունեք արդեն նոր նյութեր իսկ աչ պատուհանում ինչպես նշեցի մենք կառավարելու ենք նյութի գույնը հաճերը եւ այլն բայց այս պատուհանի հետ մենք ավելի մարամաս ենք ցանոթանանք հաջորդած ընթացին որովհետեւ այն անմիջական կապ ունի թե ինչպիսի տեսք ունենան ձեր պատերը նախագծում կտրվածքում կամ ճագատներում դրա համար հիմա արդեն մենք ունենք 3 նյութեր 3 նոր ստեղծված նյութեր անում ենք օքեյ մենք հասկացանք թե ինչպես են ստեղծվում նոր նյութերը եւ հիշում եք մենք կարող ենք նյութը մի անգամից տալ կոնկրետ ֆունկցիային ուղղակի անունը գրելով ենթադրենք ֆինիշի համար մենք գնում ենք այստեղ թեստ 1 Եվ դուք տեսնեք որ արդեն մի անգամից այն նշանակվեց եւ ֆինիշ երկուսի համար ենթադրենք կարող են գրել թեստ 3։ Ահա այսպես։ Անում ենք օքեյ, անում ենք նորից օքեյ եւ դուք կարող եք տեսնել ինչ տեսք ունենա ձեր պատը։ Եվ քանի որ թեստ 1, թեստ 2 եւ թեստ 3-ի համար մենք չտվեցինք ինչ որ առանձին տեսքի պարամետրեր, նրանք բոլորը նույն տեսք ունեն։ Այսինքն եթե դուք վերադառնաք edit type նորից գնաք structure, դուք կտեսնեք եւ մտնենք թեստ 1-ի մեջ, դուք կտեսնեք որ թեստ 1-ի համար աճ պատուհանում տրված է կոնկրետ ինչ որ գույնի տեսակներ, դա մոխրագույն գույնը, որը չունի հաճեր եւ նույնը թեստ 2-ի եւ թեստ 3-ի համար։ Դրա համար նախագծում ձեր պատերը ունեն, ձեր պատիշերտերը ունեն նման տեսքեր։ Եվ եթե նորից վերադառնանք նյութերի գրադարան, մենք կարող ենք գնալ edit-ով, մտնենք test 3-ով, այստեղ ներքևում կմնա վերջի կոճակը, որը set browser-ն է, սա հավելյալ գրադարան է, որտեղ ես դուք կարող եք օգտագործել տարբեր նյութեր, բայց կոնկրետ այս նյութերը, որոնք դուք կփորձեք օգտագործել, կվերաբերեն այստեղ appearance-ին։ Այսինքն ենթադրենք test 3-ի համար, դուք ուզում եք ընտրել ենթադրենք հենց առաջին brown տարբերակի նյութը դուք անում եք ուղղակի double click մեկ երկու փակում եք եւ դուք տեսնեք որ թեստ 3-ի appearance-ը այստեղ արդեն փոխվեց ընդունեց այն նյութը որը մենք նրան արդեն տվեցինք asset browser-ից բայց եթե դուք գնաք graphics graphics-ում կտեսնեք որ ոչ մի փոխփոխություն տեղի չի ունեցել տարբերությունը identity graphics-ի եւ appearance-ի միջև մենք խոսենք դրանց մասին հաջորդ դաս ընթացին եւ որ ավելի մարամաս ենք ուսումնասինենք հենց կոնկրետ նյութերը դրա համար այս պահին կարող ենք այսքանով ավարտել այն մասը որը վերաբերում էր նյութերին ընդհանրապես մենք հավելում ով որ մենք սովորեցինք թե ինչպես կարելի է գալ նյութերի գրադարան ընտրելով կոնկրետ էլեմենտի պարամետրերից բայց կա նաև ուրիշ տարբերակ եթե մենք անենք օքեյ եւ դուրս գանք այստեղից եթե դու գնաք manage Manage-ում կտեսնեք materials։ Սա նույն գրադարանն է, ինչ մենք մի քիչ առաջ օգտագործում ենք, այսինքն դու կարող եք նաև այստեղից գալ, փոփոխել, կառավարել ձեր նյութերը, ստեղծել նորերը, պատճնել եւ այլն եւ այլն։ Այսքան է նյութերի մասին, թե ինչպես են ստեղծվում եւ կառավարվում նյութերը պատիշերտերի մեջ, ինչպես ասացի հաջորդ դաս ընթացին մենք ցանոթանանք արդեն նյութերի տեսքի մասին, բայց հիմա եթե վերադառնանք նորից edit type եւ մտնենք edit Այստեղ մնացին մի քանի ֆունկցիաներ, պարամետրեր, որոնք մենք պետք է ուսումնասինենք։ Այստեղ դուք հասկացակ, որ գտնվում է հաստության բաժինը, այսինքն դուք կոնկրետ փոխում եք հաստությունը այստեղից, տալիս եք 50, 150, ավելի կլորացնենք, ընդհանրենք 20 եւ հաջորդ ֆունկցիան դա wraps-ն է։ Wraps-ը ավելի կոպի ձևով բացատրած նշանակում է թե ձեր շերտերը որտեղ են թեքվելու, այսինքն պատտվելու։ Հիմա wraps-ը միացրած է բոլոր նյութերի համար, բացի structure-ից, որովհետև այն նյութը, որը գտնվում է core boundary-ի ներսում, նրան հնարավոր չէ միացնել wraps։ Եթե դուք նորից substrate-ը իջացնեք core boundary-ի ներքևում, դու կտեսնեք, որ այն արդեն անհնար է միացնել կամ անջատել։ Դրա համար substrate-ը նորից վերադարձնում ենք վերև, up, նա միացած է։ Հիմա բոլոր wraps-ը միացած են, բայց դուք չեք տեսնի ոչ մի տարբերություն։ Դրա համար եկեք անենք օքեյ, վերադառնանք գծելու դաշտ, մենք կարող ենք անենք CS, որպեսզի ստեղծենք, կարող անենք գծել կոնկրետ նույն պատից, վերցնենք ուղանկյուն գծելու հնարավորությունը եւ գծենք այսպեսի մի ուղանկյուն տեսք։ Դուք կտեսնեք, որ անկյուններում, բոլոր անկյուններում շերտերը գալիս եւ ճշգրիտ շարունակվում են, այսինքն նրանք միանում են։ 
Rapsa աշխատում է այն ժամանակի երբ որ դուք սկսում եք օգտագործել ինչ որ բացվածքներ պատերի մեջ։ Դա կլինեն դռներ, պատուհաններ կամ ուղղակի հասարակ բացվածքներ առանց ոչ մի բանի։ Դրա համար եկեք վերցնենք DR մեկ դուր եւ տեղադրենք այստեղ։ Վերցնենք պատուհան WN, կարող եք փոխել եւ վերցնել ավելի մեծ տարբերակ, ընդհանրենք այսպիսի։ Ահա։ հասարակ բացվածքի համար մենք դերք սովորենք թե ինչպես են ստեղծվում ուղղակի բացվածքներ Revit-ում։ Այս բանը եկեք աշխատենք դռների եւ պատուհանների հետ եւ եկեք տեսնենք այստեղ։ Դուրը վերջանում է այստեղ այս բացվածքով եւ դուք կարող եք տեսնել որ նյութերը գալիս են ուղղակի վերջանում, ուղղակի կանգնում են։ Այսինքն նրանք չեն պատտվում, նրանք չեն թեքվում, նրանք ուղղակի գալիս եւ ուղիղ վերջանում են։ Բայց շատ դեպքերում ձեզ անհրաժեշտ է լինում, որպիսի նյութերը գան պատտվեն եւ կփնեն ենթադրենք դրան պրոֆիլին կամ դա կարող է լինի պատուհանի պրոֆիլները, այսինքն ձեզ պետք է ավելի ճկուն ձևեր շերտերը կառավարելու։ Դրա համար էլ աշխատում են ռապները։ Դրա համար եկեք նորից վերցնենք պատը, գնում ենք Edit Type, մտնում ենք Edit եւ այստեղ մենք ունենք արդեն Default Wrapping որ հիմա անջատված է։ Դրա համար դուք չեք տեսնում ոչ մի տարբերություն։ Այսինքն անգամ երբ որ ռապները միացրած են այստեղ, պետք է միացնեք Default Wrapping-ը, որպիսի ռապսը սկսի աշխատել։ Այս ռապը, որը դուք տեսնում եք շերտերի կողքը, նշանակում է թե որ շերտն եք ուզում որ պտտվի։ Այսինքն հիմա նշանակված է, որ բոլոր շերտերը պետք է պտտվեն։ Դուք հիմա բացում եք Add Insert-ը եւ նշում եք Exterior-ում ինտերիերում թե բով Էքստերիերում ինտերիերում նշանակում է թե որ շերտերը ձեր սկսեն պատտվել դրանք արտակին շերտերն են ներքին շերտերն են իսկ բովով դուք ասում եք որ երկու շերտնել երկու կողմի շերտերն էլ պետք է պատտվեն Մենք հիմա կարող ենք նշանակել բով եւ at ends այսինքն վերջավորությունների վրա Եկեք հասկանանք at insert-ը նշանակում են հենց այդ բացվածքները, դռներ, պատուհաններ եւ բացվածքներ, որոնք գտնվում են պատի մեջ տեղում կամ պատի մեջ, դրանք insert-ներ են։ At ends-ը նշանակում է երբ որ ձեր պատը ուղղակի գնում վերջանում է, ուղղակի գնում կանգնում է, ինչը կատարվում շերտերի հետ եւ որ պատը ուղղակի կանգնեց։ Այսինքն չպտտվեց պատը, չմիացավ այլ պատին, ուղղակի գնաց եւ կանգնեց։ Հիմա թողնում ենք at ends-ը, միայն աշխատում ենք at insert-ի հետ, մենք նշել ենք բոֆը, անում ենք OK, անում ենք OK։ Եվ հենց դրան տարբերակի վրա դուք կարող եք տեսնել թե ինչպես պատտվեցին ձեր շերտերը։ Բայց քանի որ մեր պատը հիմա ունի շատ շերտեր, դրա համար ռապսը դառնում է մի քիչ ավելի խճճված, եւ դրա համար եկեք օգտագործենք այդպիսի մի պատի տեսակ, որը ունի քիչ շերտեր կամ ստեղծենք այդպիսի պատ, որը կունենա մի քանի շերտեր, որովհետեւ ավելի պարզ հասկանանք թե ինչպես է աշխատում ռապսը։ Մենք արդեն ստեղծած ունենք այստեղ մեկ պատ որը ես ես կարող եմ ցույց տալ դա թեստ երկուսն է որը ես ստեղծել եմ պատրաստել եմ հենց հատուկ այս իրավիճակի համար այս պատը ստեղծելու համար դուք կարող եք հինգ որպես օգտագործել վերևում գտնվող բրիկոն ցեմու տարբերակը դուք վերցնում եք այս պատը անում եք դուպլիկեյթ եւ դուք կարող եք օգտագործել այս պարամետրերը դուք կտեսնեք որ այնտեղ ես ջնջել եմ մի քանի շերտեր դա էրներ մեմբրան լեյերները բոլորը դրանք ջնջել եմ եւ թողել ենք ընդամենը մի քանի շերտեր որպիսի ավելի պարզ հասկանանք թե ինչպես են նրանք աշխատում դուք կարող եք նայել այս շերտերին եւ ստեղծել ձեր համար նոր թեստ երկու հիմա դուրս են գալի ջնջում ենք այս պատի կտորները եւ երբ որ դուք ստեղծեք ձեր նոր պատի կտորը դուք օղակի թավով ընտրում եք արդեն արկա պատերը եւ փոխում եք այն դնում եք թեստ 2 այսօր դուք կունենաք արդեն ձեր կոնկրետ ստեղծած պատը եւ տեսեք եւ տեսեք այստեղ ավելի հասարակ եւ պարզ է երևում թե ինչպես է աշխատում ռապսը այս պատի համար մեզ մոտ արդեն միացված էր at insert-ը այսինքն եթե նորից գնանք նշենք պատը գնանք edit type դուք կարող եք տեսնել որ այստեղ այդ ինսերթը արդեն միացված է բով բայց պետք է հիշել եւ որ դուք ստեղծում եք նոր պատի տեսակ այս բովը ձեզ համար դեր միացված չէ այսինքն մի մորացեք որ պետք է միացնեք բովը բայց դրա համար նախևառաջ չիկեք թողնենք միայն էքստերիերը անում ենք օքեյ օքեյ եւ դուք տեսնեք որ 
պտտվում է միայն էքստերիերի շերտը։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ ինչու պտտվեց միայն մեկ շերտը էքստերիերի, քանի որ մենք ունենք երկու։ Եթե նորից գնանք Edit Type, դուք տեսնեք, որ մեզ մոտ անջատված է Substrate-ի համար Raps-ը։ Այսինքն այսպես են աշխատում Raps-ները։ Անջատված է Substrate-ի համար, նշանակում է Substrate-ի շերտը, այս երկրորդ է նա չի պտտվում։ Նա ուղակի գնում է եւ կանգնում է այնտեղ, որտեղ պտտվել է առաջի շերտը։ Եվ դուք կարող եք տեսնել, որ շերտը պտտվում եւ գնում է ուղիղ կենտրոն, ուղիղ պատի կենտրոն։ Մենք կարող ենք անջատված թողել հիմա այստեղ Substrate-ը, եկեք Exterior-ը, նորից դնենք Բով։ Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է նաև ներքին շերտը պտտվում, գալի միանում կենտրոնում, արդեն մյուս արտակին շերտի հետ։ Պետք է հիշել, որ Raps-ները աշխատում են կախված ձեր դրան պատուհանի եւ բացվածքի ֆեմիլիներից։ Այսինքն ոնց դուք կկարուցեք ձեր ֆեմիլիները, դրները, պատուհանները, այնպես էլ կաշխատեն Raps-ները։ Կոնկրետ այս դրան համար որը չունի ոչ մի ֆրեյմ, այսինքն միայն սա սիմվոլիկ դուրն է, շատ բարձ հասարակ, Rap-ը աշխատում է այսպես, որովհետեւ Outdesk-ը տրամադրել է այսպիսի դրան ֆեմիլի։ Հաջորդ դասն ընթացներում, երբ որ մենք անվելի մարա մասը սկսենք ծանոթանալ ֆեմիլիների հետ, մենք անպայման կստեղծենք ֆեմիլի կոնկրետ պատի Rap-ների համար, որովհետեւ դուք հասկանաք ինչ տարբերակներ են լինում։ Եվ եվս մեկներ փություն ռապների մասին, եթե դուք վերցնեք պատ առնեք Edit Type, դուք կարող եք տեսնել, որ նույն ռապինգ ըթ ինսերտս, ռապինգ ըթ ենսը դուք ունեք նաև այստեղ։ Այսինքն ձեզ շատ դեպքերում հարկավոր չի լինի ամեն անգամ մտնել Edit եւ այն միացնել այստեղից, որովհետեւ դուք կարող եք այն ուղակի միացնել կամ անջատել այստեղից, դնել ինտերիեր էքստերիեր կամ Don't Wrap, այսինքն նա ընդհանրապես չի պտտվի, կարող եք դնել նորից Bof։ Եվ նույնը կարող եք անել ըթ ենսի համար։ Եվ որ մենք սկսենք աշխատել արդեն եւ որ մենք սկսենք աշխատել արդեն վերջավորությունների հետ։ Հիմա տեսեք մենք միացրեցինք at nc exterior-ը, բայց ոչ մի տարբերություն դեռ չկա, դա նրան մենք անպայման տարադառնանք։ Բայց օրինակ ինչպես դուք կարող եք տեսնել պատուհանի դեպքում, Raps-ը աշխատել է միայն ներքին շերտի համար։ Ինչը սա նշանակում, սա նշանակում է, որ Raps-ները ուղիղ կապված են ֆեմիլիների հետ, որոնք դուք ստեղծում եք։ Այսինքն կոնկրետ այս դեպքում այս պատուհանը գծված է այնպես, որովհետև աշխատի միայն ներքին շերտերը, ինչպես դուք կտեսնեք, արտակին շերտը նրանք չեն պտտվում, նրանք չեն թեքվում։ Եվ չկա ինչ որ հասարակ եւ բարձ է, որովհետև դուք նրանց արհակ կարողանաք փոփոխել, կառավարել։ Միակ տարբերակը այն է, որ դուք գնաք ֆեմիլի մեջ, ֆեմիլի մեջից փոխեք նրա գծված ձևը եւ անեք այնպես, որ արտակին կամ ներքին շերտերը սկսեն աշխատել։ Հիմա անգամ եթե դուք փորձեք վերցնել պատուանը եւ անել թավ փոխելու նրա ուղղությունը, դուք կտեսնեք անգամ այս դեպքում արտակին շերտերը չեն աշխատում եւ ներքին շերտն էլ միանգամից դաթարը ծրապը աշխատել, որովհետեւ այս պատուանը հենց այդպես է գծված, ի սկզբան է, իսկ դրան դեպքում, երբ որ մենք փորձում ենք դրան վրա, այս դրան համար ռապները գծված է այնպես, որ նրանք գան ուղիղ մեջ տեղը, ուղիղ պատի մեջ տեղը, որը համապատասխանում է ձեր դրան մեջ տեղի հետ։ դրա համար ցանկացած ֆեմիլի, որոնք դուք գծեք, որոնք հատուկ նշանակված են լինելու ռապների համար, դուք պետք է ճշգրիտ նրան ճշգրիտ նրանց կառուցել։ Ինչպես նշեցի, մենք անպայման դեռ կանրադառնանք թե ինչպես ստեղծել նոր ֆեմիլիներ տարբեր ռապի դեպքերի համար, բայց եթե դուք ունեք ինչ որ կոնկրետ տարբերակ, որ ուզում եք հենց այդպես ռապները աշխատեն եւ դեռ չեք կարողանում ստեղծել ձեր ֆեմիլիները, գրեք մեզ, մենք անպայման կստեղծենք ձեր համար նրանք եւ դուք կարողանաք նրանք շատ արագ օգտագործել ձեր նախագծերում։ Բայց եկեք փորձենք մի ուրիշ պատուհանի տարբերակ, ենթադրենք WN եւ վերցնում ենք այս ֆիքս տարբերակը, կարող եք վերցնել ցանկացած ճապ եւ ուղղակի տեղադրենք այն այստեղ։ Տեսնում եք կարմիրը մի անգամից լցվում է պատուհանի տակ եւ դու կարող եք տեսնել, որ ներքին շերտը պտտվում է եւ գալիս է մինչև այստեղ։ Եվ եթե դու վերցնեք պատուհանը եւ անեք թապ, այստեղ ավելի տեսանելի է թե ինչպես են աշխատում ռապները։ Այսինքն կոնկրետ այս պատուհանի համար նախագծված է այնպես, այս պատուհանը մոդելավորված է այնպես, որ ռապները հասնեն մինչև այս կետը, ինչ որ կոնկրետ հեռավորություն պատուհանի պրոֆիլից կամ ապակուց։ Սրանք են ինսերտների մասին, բացվածքների համար ուղակի հասարակ բացվածքների մասին մենք դեռ կհասցնենք խոսել այլ դաս ընթացներում, բայց ընդհանուր այսպես են աշխատում ռապները։ Եվ եկեք ու հասկանանք թե ինչ է նշանակում at end տարբերակը, դրա համար կարող եք ուղակի վերցնել այս պատը եւ այսպես անջատել եւ տեսեք, 
մենք ատենցի համար միասրել ենք միայն էքստերիերը եւ միացված չեր սբստրեյթը, այսինքն աշխատում է միայն մեկ արտակին շերտը։ Եվ դուք կարող եք տեսնել, որ այն պատտվում է եւ գնում միանում է ներքին շերտին։ Եթե վերս մենք անենք edit եւ օրինակ rapsi wrapping at ensum, մենք կարող ենք փոխել դնել interior։ Փոխում ենք Եվ դուք տեսնեք, որ ներքին շերտը գալի պատտվում միանում է արտակին շերտին։ Դուք կարող եք նկատել, որ at ends համար գոյություն չունի բով տարբերակը։ Եթե մենք մտնենք այստեղ, չկա բով, կան միայն ներքին եւ արտակին շերտեր։ Այսպես են աշխատում at ends-ը, այսինքն ոչ մի բարդ կամ տարբերվող բան չկա, ուղակի հասարակ դուք ընտրում եք որ շերտը որտեղ է պատտվում։ Եթե մտնենք եւ edit type-ում միացնենք substrate-ի համար wraps-ը, Դուք տեսնեք, որ այն նույնպես պատտվում է, միանում է եւ նույնը կարող է աշխատել նաեւ պատուհանների համար, տեսեք, պատտվեցին եւ նույնը նաեւ դռների համար։ Այսքան ռապսերի մասին, ինչպես նշեցի մենք դեռ անպայման կառադառնանք ավելի մարամաս ընկուսումնասիրենք, ավելի դետալավորված ընկուսումնասիրենք ռապերը, եւ եթե մենք մտնենք edit type, մեզ մնաց ընդհանուր է մեկ ֆունկցիա, մեկ պատուհան, որը պետք է ուսումնասիրենք դա structural material-ն է։ դու կարող եք տեսնել եւ հիմնականում բոլոր դեպքերում դեկտեսնենք որ structure-ը որը գտնվում է core boundary-ի ներսում միացված է structural material-ը structural material-ն ֆունկցիան հիմնականում օկտագորցվում է եւ որ դուք Revit-ում սկսում եք օկտագորցել structural analysis ֆունկցիան այսինքն եւ որ դուք սկսում եք աշխատել ինչ որ անալիզների կամ օկտագորցել ինչ որ անալիզիկ տարբերակներ Revit-ում եւ որ դուք անում եք ինչ որ structural analysis կամ հաշվարկներ որոնք կախված են հենց կոնստրուկտիվ structural-ի հետ այդ ժամանակ սկսում է օկտագորցվել արդեն structural material տարբերակը Եվ դու կարող եք տեսնել, որ structural material-ը կարող է նշանակվել միայն այն էլեմենտների, այն շերտերի համար, որոնք գտնվում են core boundary ներսում։ Այսինքն դրսում արտակին եւ ներքին շերտերի համար, որոնք չեն կրում կարող իմաստ, structural material դուք չեք կարող միացնել։ Այն կարող է լինել մի միայն այն շերտերի համար, որոնք գտնվում են core boundary ներսում։ Նախագծային տեսանկյունից, երբ որ դուք աշխատում եք ուղակի ճարտարապետական նախագծերի վրա, այսինքն չեք անում ինչ որ հաշվարկներ Revit-ում կապված կոնստրուկտիվ սխեմաների անալիզների հետ, structural material-ը ձեզ անհրաժեշտ չէ։ Դուք կարող եք ուղակի ձեռք չտալ նրան, այսինքն այն կարող է միա եւ միացված լինել եւ անջատված այն ոչ մի նշանակություն չի ունենա ձեր կոնկրետ նախագծի վրա քանի դեռ դուք չսկսեցիք օգտագործել structural analysis ֆունկցիան այսքան դեռ մեր այսօրվա դասընթացի ինֆորմացիան մենք ուսումնասիրեցինք պատերի շերտերը ինչպես ստեղծել նորերը ինչպես կառավարել նրանց ինչպես տալ նյութեր փոփոխել նյութերը եւ այլն սովորեցինք ինչ են ռապները եւ ինչ տեսակերի են նրանք լինում եւ արդեն հաջորդ ասընթացին ինչպես նշել էի մենք ավելի մարամասը ծանոթանանք հենց նյութերի հետ թե ինչպես կառավարել պատի կտրվածքի կամ արտակին տեսքի գույները շտրիխովկաները հաչերը եւ այլն շնորհակալություն դիտման համար մինչ հաջորդ է սալուվակ